Guerra de Rusia en Ucrania podría llevar años. El ejército ucraniano afirmó este domingo que logró frenar ataques rusos cerca de la ciudad de Severodonetsk, en el este del país, escenario de intensos combates desde hace semanas dentro de esta guerra que, según la OTAN, podría extenderse durante años. Sergei Gaidai, gobernador de Lugansk, región en la que se sitúa Severodonetsk, calificó de mentiras las declaraciones según las cuales Rusia controla toda la localidad. En Severodonetsk hay más de 500 civiles, entre ellos 38 niños que se refugiaron en una planta química, según Gaidai. La planta ha sido de nuevo afectada por bombardeos en las últimas horas. Desde hace varios días se intenta establecer un corredor humanitario para evacuarlos, pero aún no ha podido concretarse. En la ciudad, todos y todas parecen prepararse para los combates en la calle. Los soldados cavan agujeros y ponen alambradas. La policía coloca coches calcinados para frenar el tráfico y muchos habitantes que aún estaban en la ciudad deciden finalmente marcharse. Este domingo, el presidente ucraniano Zelensky mostró la determinación de seguir resistiendo en el sur tras una visita a las ciudades de Mykolaiv y Odessa el sábado. Sin embargo, su optimismo chocó con el sombrío panorama perfilado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien afirmó en una entrevista publicada este domingo por el diario alemán Bild que la guerra podría durar años y por ello los países occidentales deben prever un apoyo duradero a Ucrania. 